，儿子，你考试的东西啊，我都给你准备好了，你这次啊一定要好好考，不要紧张。妈，你就放心吧，这我再加这几天都已经把那些重要的知识点复习过了，这次啊肯定能考好的。儿子，妈相信你，平时啊你学习都是那么好，这次一定不会差的。儿子，你考试的时候千万不要紧张。妈，我不紧张，你看你。弄得比我还紧张呢。再说了，这我爸走得早，这么多年都是你把我带大的，我肯定啊会好好考试的，争取考好成绩，然后让你享福。我儿子呀，长大了，懂事了，也知道心疼妈了。好，儿子，要以后啊，你考上好大学，妈就跟着你去享福、啊。妈，你看这时间也不早了，我现在该过去了。儿子，我陪你去吧。妈，你就在家等着我的好消息吧。我走了。那好，路上小心。妈，我这肚子怎么突然疼起来了？有没有人？救命、啊！有没有人、啊？救救我、嗯！大哥，大哥，你能不能扶我起来？什么？扶你？我告诉你，你这样的人我见多了，你就是讹人的吧？大哥，我求求你了，帮帮忙吧，我真不是讹人的。你要不你帮我打个电话也行。我才不会上你的当呢。我真不是骗子，帮帮忙吧。我一定要好好考，将来啊，可报到我妈。救命啊！救命、啊！学生，你能不能救救我？大姐。你这是怎么了？我肚子疼，你帮忙打个电话。就我这去考试呢，我也没带手机啊。那那你能不能帮帮忙，把我送到医院里去啊？送你去医院？就我这还得去高考呢。你要去高考啊？那那你去吧，别耽误了你考试。救命啊！大姐，我儿先送你去医院吧。你说，这都几点了？这小智啊，怎么还不回来呀、啊？哎呀，真是急死我了！啊！小智，你干什么去了？你看看都几点了？你怎么到现在才回来呀、啊？妈都急死了！考的怎么样呀、啊？快跟妈说。妈，我。你怎么了？你快说呀！我我今天没去考试。什么？你没去考试？你走之前是怎么跟妈说的？你说你好好考试，会让妈享福的。你怎么没去考试呀？我我今天去考试的路上碰到一个孕妇，晕倒在路边了，我就送她去医院了，所以就错过了考试。儿子，你傻不傻呀？那么多人，人家怎么不去救呀？你偏偏去救他，这这么高考这么大的事，你被耽搁了，这要等一年呀。没事，妈，大不了咱明年再考一次吧。这我总不能见死不救吧？儿子，你是太好心了。你说的简单，明年再考一次，那明年呀、啊、还不知道是什么样子呢。妈。我觉得我做的没错，反正现在都这样了，只能再等一年了。你呀、啊，你让我说你什么好呢？妈，你别生气了，我先回屋了。你，来，慢点。哎，应该就是前面这一家了。行，我去敲门。行。这小智，这孩子。平常都是那么懂事，这次呀，真不让人省心。谁呀？来了来了。你好。你你们找谁呀？阿姨，请问这是杨小志家吗？是，小志是我儿子。你们找他有什么事吗？快进来说吧。哎，行，快进来吧。
你是小芝他母亲啊？是呀，请问你们找小芝有什么事吗？他今天呀没在家，出去了，一会儿就回来了。哦，阿姨是这样的，小芝啊是我老婆的救命恩人。对，阿姨，前几天我去做产检的路上，肚子突然疼了起来，是小芝救了我，要不是他，可能我跟孩子都不在了。哦，原来小芝前几天救的人就是你呀、啊。对，就是我，因为这事儿啊，小芝还耽误了考试。我们这次过来就是来报答他的。是啊，涛涛因为这个事儿一直愧疚，所以今天我就带他过来，想当面跟小芝道个谢。对，阿姨，强子啊，他认识教育局的朋友，他说可以帮他申请重新补考一次。是啊，上面说了，这种行为啊是见义勇为，可以破例补考一次。妈，我回来了。这就是小智吧？小小智回来了。这就是小智。小智，大姐，你怎么来了？这不是为了感谢你当初救了我吗？小智，为了感谢你救我老婆，这些钱不多，你拿着。对，这个你一定要收下。我不能要，救这个大姐，也不是为了让你们报答我的。是呀，这个钱你们还是拿回去吧，我们不能要。再说了，你们不是给小智找到能补考的机会了吗？小智，他们今天过来就是重新给你申请一个补考的机会。补考的机会？是啊，你的事儿我跟我朋友说了一下，他们开会决定让你重新补考一次。对他们说你这情况特殊，属于乐于助人，可以给你申请一次补考的机会。小智，阿姨，这个钱你们要是不收的话。那这样吧，以后小智的学费我包了。对，小智，你以后大学四年的费用我们全都给你拿了。这，这我们怎么能好意思呢？行了，阿姨，你就别推脱了。今天啊，是一件高兴的事，咱们先出去庆祝庆祝。我请你们吃饭。对，走。走吧。那好吧。